Kembali lagi di channel CGI, Cuan Gaming Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai game Blast Royale, salah satu NFT game dengan genre Battle Royale ya. Jadi di sini buat kalian yang suka sekali dengan adu mekanik di dalam bermain NFT game, ini mungkin bisa jadi salah satu NFT game favorit kalian nantinya. Nah, jadi di Blast Royale ini, kita bisa memainkan gamenya secara free ya. Jadi developer sudah memberikan disclaimer nih, bahwa ini adalah free to play, jadi kita nanti bisa mainkan secara free free dan kemudian di sini kalian bisa langsung pergi aja ke websitenya di blastroyal.com yang mana nantinya kalian langsung disajikan dengan trailer gamenya. Nah, jadi di sini ada langsung nih gambarannya ya. <laughs> jadi lucu banget buat kalian yang suka adu mekanik nih. Nah, ini jadi ini untuk yang pakai sniper, kemudian juga ada hotshot ya. Oh, ini pakai rudal guys. <laughs> Ini cocok banget buat kalian yang suka dengan adu mekanik ya Atau mungkin kalian yang pengen bermain NFT game yang mungkin juga memberikan keseruan di dalam bermain gamenya Nah kemudian juga di sini ada info mengenai gameplaynya ya Jadi ini adalah fast pace ya Jadi 30 player di dalam satu pertandingan battle royale Yang mana nantinya juga orang terakhir atau last one standing itu yang akan menjadi pemenangnya Nah jadi buat kalian yang juga yang belum tahu ya Mengenai battle royale itu apa Jadi kalian nanti akan bertanding dalam satu match dengan banyak sekali player dan player terakhir yang akan bertanding atau bertahan di dalam satu match itu akan menjadi pemenangnya dan kemudian juga di sini mengenai NFT item nantinya itu bukanlah karakter ter hero di dalam game Blast Royale ini guys melainkan adalah equipment NFT-nya yang mana di sini ada helm, ada senjata juga, kemudian ada shield. Nah, jadi di sini yang menjadi NFT itu adalah senjatanya guys. Jadi semakin OP ya atau mungkin semakin besar level senjata kalian mungkin juga akan membantu ya di dalam kalian bermain gamenya nanti. Kemudian juga di sini ada Blast Token yang mana ini juga salah satu governance token mereka ya. Ini adalah RC20 token. Yang mana kabarnya juga game ini itu akan di launch di jaringan poligon ya metik jadi jangan khawatir terhadap gas fee nantinya dan kemudian juga di sini mengenai play to earn nya ya jadi kalian bisa memperoleh earning nantinya dengan cara itu finish di antara top 5 dalam suatu battle nya dan kemudian kalian menggunakan item ya yang mana itu akan menambah experience sehingga kalian bisa menambah karakter kalian itu lebih kuat lagi dan lebih powerful kemudian juga kalian bisa buy or sell equipment NFT di dalam gamenya nanti lalu juga crafting item ya creating new NFT within the game ecosystem jadi di sini adalah beberapa cara untuk kita bisa memperoleh BLST token ini dan kemudian juga mengenai roadmap projectnya ya yang mana kalian perlu highlight itu di quarter 2 2022 jadi mereka ini sudah melakukan private sale ya yang pastinya mereka sudah memiliki partner di sini dan mereka sedang dalam tahapan untuk public sale jadi akan sedang dalam tahapan public sale kemudian juga akan membuka early access ya untuk dead match nya lalu ada NFT whitelisting dan sales juga ada NFT trading replication scholarship suite dan IDO nah jadi di sini ada IDO atau BLST listing ini guys nah Kemudian juga di quarter 3 atau quarter 4 2022 ya, mereka akan meluncurkan beta gamenya, staking untuk BLST, repair and rusting untuk weaponnya mungkin nanti di sana. Kemudian equipment scarping, lalu leak and leaderboard, ada equipment perks, kemudian free to play layer ya. Jadi di sini sudah dikasih aba-aba nih guys di quarter 3 atau quarter 4 ya dan di 2023 akan ada cooperative play and invite ya lalu ada companion ada turnamennya juga e-sport kemudian crafting and in-game guild ada guild gameplay special game mode dan lain-lain sebagainya nanti di tahun depan nah jadi mungkin yang bisa kita lihat di sini bahwa untuk gamenya itu mungkin sudah bisa kita mainkan di beta game launchnya yang mana di quarter 3 atau quarter 4 2022 ini jadi kita yang pengen early in face ya di quarter 2 ini kalian persiapkan aja kalian riset juga jangan lupa ya dan sesuaikan dengan budget investasi kalian pastinya dan kemudian juga di sini mengenai timnya ya jadi bisa kalian cek di sini semua bahwa timnya ini juga sudah ada profile sosial medianya jadi ada CEO ada Neil McFarlane ada CPO nya juga ada CTO nya nah kalian bisa cek cek aja di sini dan yang paling mengejutkan mimin itu adalah di bagian investor dan partnernya kenapa karena memang mereka ini memiliki partner Animoca Brands ya yang mana mungkin kalian tahu Animoca ini adalah salah satu developer atau project yang sudah menghadirkan banyak sekali game ataupun token ya dengan kualitas yang bukan kaleng-kaleng pastinya jadi ada sandbox ya 
Grand Sand Token dan juga ada Phantom Galaxy. Jadi mungkin kalian sudah tahu grafik dari Phantom Galaxy ini dan juga ada Crazy Defense Hero ya. Lalu juga masih banyak lagi project-project under dari Animoca Brands ini. Dan kalau misalkan Blast Royale ini adalah salah satu game yang menjadi daya tarik ya untuk Animoca ini melakukan invest atau berpartner dengan mereka yang pastinya ini juga gamenya bukan kaleng-kaleng guys. Dan di sini juga bisa kalian lihat ya mengenai venture capital yang sudah join di sana dan kemudian juga ada advisornya di sini dan sosial media juga bisa kalian langsung join aja linknya nanti akan mimin taruh di deskripsi serta di sini kita langsung bahas juga beberapa info mungkin di white paper mereka ya kita coba intip di sini mengenai gameplaynya terlebih dahulu karena memang di sini itu ada ketentuannya tentang bagaimana kita bisa memulai permainannya nah jadi di sini keterangannya player itu harus memiliki ya at least tiga different item yang mana bisa kita gunakan di dalam game nantinya mungkin tadi seperti helm, senjata dan juga shieldnya. Kemudian item tersebut ya will be NFT initially, but later ya. Tapi nanti dengan tambahan free to play player ya. Jadi player itu bisa mendapatkan non NFT equipment dan bisa memainkan gamenya secara free. Nah kemudian di dalam gamenya nanti itu kita bisa juga untuk collect emo atau peluru, kemudian health pack ya, kemudian armor dan beberapa hal lainnya yang tersembunyi dalam map dan juga kita bisa mengcollect item ya dari player lain yang mungkin mati dalam game atau drop player di sana termasuk NFT weapon ya. Dan jangan salah, senjata yang kalian ambil atau dropnya itu juga gak akan menjadi NFT milik kalian. Jadi hanya di dalam in-game-nya aja. Nah, jadi di sini ada cycle-nya ya. Kita equip NFT item, kita play match, kita earning crypto experience ya. Kemudian kita bisa level up, kita trade item dan crypto. Lalu kita equip lagi dan play lagi. Jadi ini adalah cycle-nya. Kemudian juga ada keterangan mengenai equipment-nya. Yang mana kita bisa melihat di sini beberapa karakter atau mungkin kartu NFT-nya. Jadi ada RPG atau senjata datanya ini guys ya kemudian juga ada atributnya ada faction ada grade ada level juga dan ada name nya kemudian juga di sini ada tambahan edisinya ya lalu ada title and rarity material manufacture ada grade durability dan lain sebagainya kemudian juga ada feature replication yang mana kita bisa nanti itu mereplika untuk NFT weapon nya ataupun equipment yang lainnya kemudian juga ada menu repair nah jadi setiap NFT pasti punya namanya durability nah jadi kemungkinan durability nya itu habis jadi bisa kita lakukan repair untuk bisa kita gunakan bermain kembali kemudian mengenai experience nya ya jadi sini ada experience pool lalu mengenai upgrading item juga dan di sini mengenai karakter NFT nya juga bisa kalian baca guys ya jadi ada free karakter ada NFT karakter dan juga nantinya ada gameplay efek nya di dalam game dan informasi berikutnya yang gak kalah penting itu mengenai BLST token atau blast token ini yang mana ini juga ternyata bukan satu-satunya token Token ya, jadi mereka ini memiliki secondary token namanya adalah CS atau Craft Spice dan di sini BLC token ini digunakan untuk equipment purchase dan sales kemudian creating new item repairing ya dan juga di sini mengenai Craft Spice ya. Jadi ini juga RC20 token. Yang mana ini adalah secondary token ya. Dan ada keterangan mengenai Craft Spice poolnya di sini. Jadi pool is being replenished at 25% setiap 3 jam di sini ya. Jadi size of pool itu tergantung dari beberapa aspek ini, number NFT own ya. Jadi semakin banyak pemilik NFT-nya, the bigger the pool. Kemudian rarity entities of NFT own, lalu semakin tinggi rarity dan title-nya juga semakin besar poolnya, durability dari NFT yang dimiliki, kemudian semakin semakin lemah durability-nya juga semakin kecil dari poolnya. Nah, ini juga ada keterangan ya mengenai craft pool size-nya dan juga kalian bisa baca-baca aja di sini dan mengenai allocation atau unlock schedule-nya untuk BLST token ya. Jadi total supply-nya itu 512 juta, guys. Dan di sini private sale price-nya itu sekitar 0,065 DAI. Jadi DAI ini adalah salah satu stable coin di jaringan Polygon ya. Jadi sama dengan dolar di sini jadi 0,065 dolar di private sale dan strategic round price-nya itu di 0,09. Kemudian di public sale-nya itu di 0,098. Lalu listing price-nya di 0,1, guys. Wah, bayangin kalian yang ikut di private sale ya. Itu sudah untung 
sekitar 35% nih ya dari harga private sale-nya. Nah, mungkin juga ini juga ada jadwal vesting ya. Jadi kalian gak usah khawatir bakal didam oleh ventures atau capital capital nggak usah nggak masalah ya karena di sini untuk private sale-nya itu juga pasti ada vesting schedule ya yang bisa kalian lihat di sini. Yang mana hanya 4% aja itu unlock pada saat TGI dan ada 6 bulan cliff-nya guys. Jadi nggak main-main ya cliff-nya selama 6 bulan jadi cukup lama sekali dan bakal unlock 4% setiap bulannya jadi total mungkin akan 100% unlock itu lebih dari satu tahun guys bayangin ya karena memang di sini 4% di TGI 6% nganggur ya sebulan ke depan hanya 4, 4, 4, 4 sampai dengan 100% itu pastinya bakal setahun lebih ya dan ini juga berguna untuk menjaga kestabilan harga tokennya. Kemudian mengenai free to play nya ya, jadi yang mana kita bisa bermainkan secara free dan di sini ada keterangan ya, Blast Royale ini adalah completely free to play game ya, yang akan dirilis nantinya yang mana artinya juga player itu nggak perlu membuat investasi di awal ya, untuk memainkan gamenya dan bagaimana ini bekerja ya, jadi kita itu akan diberikan set of free equipment, jadi akan dikasih equipment free, dan free equipment ini juga nggak bisa di trading di dalam marketplace nya nah nanti kita juga belum bisa mengetahui infonya ya apakah bisa earning dengan free to play ini cuman ini ada keterangan ya eventually player itu bisa memperoleh NFT equipment ya even though they start with just free equipment dan tanpa upfront payment atau tanpa initial investment ya jadi kita bisa memperoleh token dan juga memperoleh NFT equipment nya nanti jadi mungkin kalian bisa masukkan aja ke radar free NFT game kalian ya untuk Blast Royale ini siapa tahu juga gamenya bakal booming nantinya ketika launching kemudian juga di sini ada minimum support specification jadi buat kalian yang punya HP HP kentang ya atau mungkin PC kentang ini bisa dibaca sebagai panduan kalian kalau untuk iPhone itu iOS 12 minimum ya CPU nya A10 ke atas kemudian memori 1 GB Android itu OS nya 6.0 Marshmallow CPU nya ARM V7 ya GPU nya Open GLS 2.0 memori 1 GB RAM jadi nggak usah khawatir ya ini storage-nya juga 500 MB kemudian di sini untuk PC Windows 7 service pack One Plus ya jadi nggak usah khawatir ini service pack satu ke atas itu bisa Windows 10 Windows 11 CPU nya 64 bit juga bisa GPU nya Direct X10 11 12 juga bisa dan RAM nya cuma 1 GB lalu sini juga ada Mac ya pakai High Sierra 10.13 dan sebagainya pasti ini sangat mumpuni untuk PC kalian kemudian juga blockchain teknologinya menggunakan poligon tadi yang sudah mimin infokan ya dan mungkin beberapa pertanyaan yang bisa mewakili kalian di sini bisa kalian cek ya ini juga akan mungkin menjawab beberapa pertanyaan kalian nah jadi begitu aja konten mengenai Blast Royale ini ini juga mungkin akan masuk ke dalam catatan mimin ya jadi salah satu NFT Battle Royale game yang wajib kita mainkan karena ini free to play dan buat kalian yang suka adu mekanik terutama di game-game sebelumnya yang kalian mainkan baik itu di Prelex, Access Metaverse dan lain sebagainya nah ini cocok nih untuk menyelarukan bakat-bakat adu mekanik kalian terima kasih buat yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya semoga kalian semua sehat selalu dan wassalam